மூன்று தொடர்ச்சியான எண்களின் பெருக்கல் பலன் எப்போதும் ஆறால் பகுபடும் என்பதை ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் வைப்பிக்க மூன்று தொடர்ச்சியான எண்கள் எப்படிலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இரண்டு ஒற்றைப்படை ஒரு இரட்டைப்படை இதில் இரண்டு இரட்டைப்படை ஒரு ஒற்றைப்படை இருக்குது இப்போ ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணோட ஒரு ஒற்றைப்படை எண்ணை பெருக்கும் போது நமக்கு ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணம் கிடைக்கும் அந்த இரட்டைப்படை எண்ணம் திரும்ப ஒரு அந்த ஒற்றைப்படை எண்ண எண்ணோட பெருக்கும் போது ஒரு இரட்டைப்படை எண்ண கிடைக்கும் இங்கே ரெண்டுமே இரட்டைப்படை எண் இது ரெண்டு பெருக்குனாலும் இரட்டைப்படை எண் தான் கிடைக்கும் அந்த வர்ற இரட்டைப்படை எண்ணையும் ஒற்றைப்படை எண்ணோடு பெருக்கும் போது திரும்ப ஒரு இரட்டைப்படை எண் தான் கிடைக்கும் அதனால் எந்த அடுத்தடுத்த மூன்று எண்களும் கண்டிப்பாக எதால் வகுபடும் அப்படின்னா இரண்டால் வகுபடும் எண்ணா அது வந்து ஒரு இரட்டைப்படை எண் இப்போ அதே மாதிரி எந்த ஒரு அடுத்தடுத்த மூன்று எண்கள்லையும் கண்டிப்பாக ஒரு மூன்றின் மடங்கு இருக்கும் சரியா இப்போ இதில் பாருங்கள் மூன்று இதில் பாருங்கள் ஆறு அப்போ மூன்றின் மடங்கோட மித்த எண்களை பெருக்கும்போது கண்டிப்பாக வர்ற விடையும் மூன்றின் மடங்காக தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது மூணையும் பெருக்கும்போது அறுபது இது மூன்றின் மடங்கு இது மூணையும் பெருக்கும்போது இப்போ பாருங்கள் ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டால் பெருக்கும்போது முந்நூற்றி முப்பத்தாறு அப்போ இலக்கங்களை கூட்டும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பன்னிரெண்டு இப்போ இதுவும் ஒரு மூன்றின் மடங்கு அதனால் அடுத்தடுத்த தொடர்ச்சியான மூன்று எண்களின் பெருக்கல் பலன் கண்டிப்பாக வந்து மூன்றால் வகுபடும் இப்போ இது இரண்டால் வகுபடும் மூன்றால் வகுபடும் என்பதால் கண்டிப்பாக அது எதால் வகுபடும் அப்படின்னா ஆறால் வகுபடும் ஏன்னா ஆறால் வகுபடும் தன்மையே அந்த எண் இரண்டாலும் வகுபட வேண்டும் மூன்றாலும் வகுபட வேண்டும் சரியா அதனால தான் எப்போவுமே அது எதால் வகுபடும் அப்படின்னா ஆறால் வகுபடும் மலர்விழி கார்த்திகா மற்றும் கண்ணகி ஆகிய மூவரும் ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்த தோழிகள் இவங்க மூணு பேரும் வெவ்வேறு இடத்துல வேலை செய்கிறாங்க மலர்விழி ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் கார்த்திகா மற்றும் கண்ணகி முறையும் ஆறு மற்றும் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறையும் அவர் தான் வீடுகளுக்கு வந்து செய்வார் முதல்ல அக்டோபர் மாதம் முதல் நாள் வந்தாங்கன்னா அடுத்து எப்போ சந்திப்பாங்க அப்படின்றதான் கேள்வி அப்போ இது மூன்றுக்குமே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அஞ்சு ஆறு பத்து இப்போ இதுக்கு அஞ்சு போட்டோம்னா ஒன்று ஆறு ரெண்டு இப்போ ரெண்டு போட்டோம்னா ஒன்று மூணு ஒன்று மூணு போட்டோம்னா ஒன்று 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 அப்போ மீச்சிறு பொது மடங்கு என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அதாவது முப்பது அப்போ அடுத்த முப்பது நாட்கள் கழித்து அவங்க சந்திப்பாங்க இப்போ சந்தித்தது அக்டோபர் ஒன்று அதனால் அடுத்த முப்பது நாள் கழித்து அவங்க எப்போ சந்திப்பாங்க அப்படின்னா அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று பாருங்கள் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நூற்றி எட்டு தளங்கள் இருக்குது அதில் ரெண்டு லிஃப்ட் இருக்குது முதல் லிஃப்ட்டு எட் ஒவ்வொரு மூன்றாவது தளத்துலேயும் நிற்கும் அடுத்த லிஃப்ட்டு ஒவ்வொரு ஐந்தாவது தளத்துலேயும் நிற்கும் அப்போ நூற்றி எட்டு தளங்கள் கடக்கிற வரைக்கும் அவை எந்தெந்த தளங்கள் எல்லாம் ஒன்றா நின்று செல்லும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுவும் மீச்சிறு பொது மடங்கு தான் அப்போ மூணுக்கும் அஞ்சுக்கும் மீச்சிறு பொது மடங்கு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இது ரெண்டுமே பகாயங்கள்னால ஒன்றை தவிர இதுக்கு பொதுவான காரணிகள் இருக்காது இவற்றின் இவற்றின் பெருக்கல் பலன் தான் இவற்றின் மீசி மாக்கு சமமாக சரியா அதாவது மூணு இன்ட்டு அஞ்சு அப்போ இவற்றின் மீசிமா வந்து பதினஞ்சு அப்போ ஒவ்வொரு பதினைந்தின் மடங்கிலும் இவை இரண்டும் ஒரே தளத்தில் நின்று செல்லும் அப்போ நூற்றி எட்டு வரைக்கும் உள்ள பதினைந்தின் மடங்குகள் பதினஞ்சு முப்பது நாற்பத்தஞ்சு அறுபது எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூறு நூற்றி அஞ்சு சரியா 